Julle kan julle bybels oopmaak in by Joshua 2 ja. gaan luister na die hele hoofstuk. Julle het seker gesien die, die opskrif van vandag sy, sy praaikie is botsing van plichte. En ons die onderopskrif was, was raag op recht om te lieg. Ek denk dit was, mag sy gelieg het. Uh, ja, so dit, dit, dit is uiteindelik was, is het dikwels waarop die vraag oor een botsing van plichte neerkom is, is oorleens. Uh, baie van die ander ethische vraagstukke kry een mens dit uitgesorteer, maar dan by leens is rechtig waar, waar dit uit, uit mekaar gemaakt word, van in wat er kategorie val jy. So daarom dat ons nou uit die woord van die heren lees, uit Joshua 2, wat ons lees van die geschiedenis ook van, van Rahab, hoor nou die woord van die heren, daarop het Joshua die seen van Nin uit Sittim in die geheim twee manne as verkenners uitgestuur en gesê, Gaan bekyk die land in Jericho. Hulle het toe gegaan en in die huis van een hoer met die naam Rahab geko- ingekom. En hulle het daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is, Kyk, manne uit, uit die kinders van Israel het vandag hierin gekom om die land te verken. Stuur die koning van Jericho na Rahab om te sê, Lever die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die twee mannen geneem en hulle weggesteek. En sy het gesê, seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gauw achterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak op oopgegooi was. Die manne het hulle toe achterna gejaag in die richting van die Jordaan na die dribbe en die poort het hulle gesluit nadat hulle die vol- vervolgers, nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Heere die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval, geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bebe. Want ons het gehoor dat die Heere die water van die skelfsee voor julle by julle uittog uit Egypte laat opdroog het en wat julle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die bandvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, so dat daar by niemand enige moed meer oorgeblei het in oor julle nie. Want die Heere julle God, hy is God in die hemel daarboe en op die aarde hieronder, Sweer dan nou toch vir my by die Heere, dat terwyl ek aan jylle een gins bewys het, jylle ook aan my familie een gins sal bewys. En gee my een betrouwbare teken, dat jylle die lewe van my vader en van my moeder, en my broers en my sisters en amal wat aan jylle behoort, sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in jylle plek sterwe, as jylle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Heere ons die land gee, aan jou gins en trouw bewys. Daarop het sy hulle met, die, met die lijn dier die venster laat afzak, want haar huis was in die stadsmeer ingebouw, so dat sy aan die meer gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar drie daar lang weg, totdat die vervolgers teruggekom het. Daarna kan julle dan verder gaan. Toe sê die manne vir haar, Ons sal ons slaaf wees van hierdie eet van jou, van jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, met jy hierdie gedraaide rooi lijn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vastbind, en, en jy met jou vader en jou moeder, en jou broers en jou hele familie, by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die dere van jou huis buiten toe gaan, die se bloed sal op jou hoof wees, en ons sal onskuldig, en ons onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, Diese bloed sal op ons hoof wees, in geval een hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, dan sal ons ons sla wees van die eet aan jou wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy, soos jylle sê, so, soos jylle sê is dit goed, en sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan, en sy die rooi lijn aan die venster vastgebind. Hulle het toe weggegaan, en in die gebergte gekom, en daar drie daar lang 
gebly het, oor die vervolgers teruggekeer het, maar die vervolgers het op die hele pad gesoek, maar niks gekry nie. Die twee manne het toe weer van die gebergte afgeklim en gegaan om by Joshua die seen van Nin gekom en om alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Joshua gesê, Sekerlik, die Heere gee die, land, die, die hele land in ons hand, ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons. Amen. Verbeel jou, jy was een van die inwoners van Jericho. En soos wat dinge nou gebeur het in Egypte, dan sou die, die nie sou verspreid het, en het het verspreid, so dat jy begin hoor dat hierdie slawe van die Egyptenare, die, die volk Israel, hulle God was bezig om die machtigste land, een van die machtigs, machtigste koninkryke in moendhede van die tyd, totaal en al te verwoes. Jy hoor van die, van die pla, van bloed, paddas, miskiete, steek, vlee, pes onder die dieren, sweer op die mense, storm van haal en vier, springkane, duisternis en dood van al die eersgeborenes. En dan sou dit aanvankelijk, sou dit ook gewees het, dat die mense praat met hem daar oor uit, uit die skierigheid, maar dan later, dan, dan begin daar iets van een van bang wees, groei, in die hart van die kanonite. Jy, jy hoor dan ook die, die vertelling van hoe hierdie, hierdie God dan sy volk op droog grond dier die rooi sê neem, en die vare oor met al sy macht te laat verdrink in hy self te sê. Jy hoor hoe die, die Israelite vir 40 jaar reis dier die woestijn, en hoe die Heere hulle daar op een wonderbaarlijke manier aan die leven hou. So veel so dat jy, jy, jy sal verwacht dat hierdie mense sal totaal al uitgesterf het in die woestijn, maar nou, staan hulle net oor kan die Jordaan, een groot menigte mense. En jy het ook gehoor, hoe hulle daar ander kan die Jordaan, die Amorite, met die bandvloek getref het. Bedoelende, al die mans, al die vrouwens, van die kleinkies tot die ouwes, van die dere, alles is uitgewis, is dood. En hier kamp hierdie volk nou, met hulle God, wat al hierdie dinge gedoen het, hierdie volk, is so 20 tot 30 kilometer van jou stad af, net aan die kan die rivier. Jy, jy moet jezelf indink, in wat er toestand was, die mense van hierdie goe waarschijnlijk. Denk jou nie geskarrel wat daar in die stad was, die spanning en die angst. En Ra- ja, Rachab sê iets daarvan in, in verse 9 tot 11, Ek weet dat die Heere die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Vers 11, vertel sy van, van hierdie dinge wat gebeur het, wat hulle gehoor het, vers 11, sê sy, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, so dat daar niemand, by niemand enige moed meer oorgeblei het, toen er jylle nie, want die Heere jylle God, Hy is God in die hemel daarboe, en op die aarde hieronder. Sien die Heere het dit ook beloof, en ek so dis 23 vers 27, dan sê hy, ek sal my skrik voor jylle uitstuur. Hier is nie maar net een normale skrik wat oor die kan nie te kom nie. Hier is een boonatierlijke ding van het God self veroorzaak een besonderse skrik, een besonderse bang wees, een besonderse angstigheid en verwarring onder die kanonite. En nou sien jy twee reacties wat gebeur in Jericho. Jy sien die koning en die soldaten en dan nou eindelijk maar die hele stad, hulle is bang vir die Israelite, maar eindelijk bang vir God, en hulle wil dan veg om hom weg te kry. Hulle wil hom nie by hulle heen nie, hulle wil nie voor hom buig nie, hulle wil veg teen die Heere en teen sy volk. En dan is daar nou hierdie een vrou, wat totaal anders reageer. En ons gaan aan die einde gaan ons weer bykie daarna toe terugkom. Wie is Raghab? Raghab is een prostitiet, haar reis is in die meer ingebouw, en die spioene kom by haar aan haar reis aan. Op een manier het die nies dan nou vinnig by die koning uitgekom, dat die spioene is hier in die stad, en hulle is specifiek by Raghab aan die huis, en hy stier sy mense na haar toe, lever die manne uit wat na jou gekom het, 
wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Nou, Raga reageer weer eers iets te doen en dan te sê, wat, wat dan mense indruk geer, dat hulle is dalk buiten die deur bezig om hierdie te skree, of dat sy het hulle sien aankom en dan doen sy die ding, en dan reageer sy om iets te sê, maar hoe dit ook al mag sy, sy doen iets, sy lever die manne nie uit nie, wat doen sy, sy gaan steek hulle weg. En dan sê sy iets, vir, vir die koningse mense, sy sê, seker, die manne het na my gekom, is waar, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie, is alleen, en toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan, nog alleen, Ik het nie geweet waar die manne heen gegaan het nie, nog alleen, jaag hulle gauw achterna, want jylle sal hulle inhaal, baie misleidende advies. Hier staan raag op, en sy is bezig om leen op leen op leen te vertel, vir die soldate. Dit is nogal, dit is nogal een treffende contrast ook, hier, hier kom waarschijnlijk twee van die Israelitese twee groot helde, kom hier aan, en hulle leer daar en kruip weg, terwyl Raghap is die een, wat, wat in beheer is, sy neem oor, sy neem, sy neem oor hier, en sy is bezig om hierdie soldaat, hierdie helde te beskerm, en hulle is bezig om achter haar weg te kruip, in een sekere sin. Maar hoe moet mens nou daar oor dink, oor Raghap wat hier een duidelike leen vertel het, Dit is nou, as jy dit wel definieer as een leen, jy kry, ek het nou een hele klomp ethici gaan lees, en partij van hulle het, het baie interessante definities van leens, waaronder hierdie nie sal kwalificeer as een leen. Maar as ons so werk met die veronderstelling dat hierdie is wel een leen, dan wat moet ons daar oor dink? Mag graag op hier gelieg het, of was het verkeerd? Daar word dikwels ook ander voorbeelde genoem, daar word verwijs na Abraham, onder andere Genesis 20, en Isaac, Genesis 26, wat al by voorgeer dat hulle vrouwens is net hulle sissies, hulle is, dis, nie, dis nie hulle vrouwens nie, want hulle is bang dat die heidense volke hulle gaan doodmaak om hulle vrouwens te kry. Aan een voorbeeld wat gebruik word is die vroedvrouwe in Exodus 1, wat God gevrees het, nie die babiekies doodgemaak het, soos wat vader oor beveel het nie, en dan sê hulle vir die vader oor, die Hebrewse vrouwe is nie soos die Egyptiese vrouwe nie. Wat ek altyd denk, dit is, dit is nou nog ons bedekte belediging vir die Egyptenaar, om te sê, ons vrouwe is beter as jylle vrouw. Maar die Hebrewse vrouwe is nie soos die Egyptiese vrouwe nie, want hulle is sterk, voordat die vroedvrouwe by hulle kom, het hulle al klaar gebaak. En dan 1 Samuel 16, word tot die keer ook gebruik as een voorbeeld, nou, Dit is een klein bykie anders, maar het is waar Samuel dan vir die mense sê dat hy kom om aan die Heere te offer, terwyl hy eindelijk ook gekom het om David te salf, as koning. As al die persoene bezig om te lieg, en as hulle wel bezig is om te lieg, was dit verkeerd. Nou Christen het die geschiedenis, is daar verskillende antwoorde daarop gegeen, van is dit, was dit een leen, maar dan vooral was dit verkeerd het die christene verskillende antwoorde gegeen, en jou antwoord daarop, maak het baie duidelik, wat is jou oortuiging as het kom by botsing van plichte? Nou ek wil vanavond, wil ek eerst en sê, hoekom is het belangrijk dat ons hier oordink? Ons moet hier oordink, het is rechtig belangrijk dat ons mooi hier oor gaan nadink. Het tweede ding is, om een oorzicht te gee van die verskillende standpunte, en dan ook te sê, wat er een maak vir my die meeste sin. En my gedagte is te deel oor dit wat Abraham, die vroedvrouw, en Samuel, en laaste ook wat Raghap gedoen het. Nou, in, in hierdie maak ek die aanname, dat ons allemaal stem saam, dat die Heere sy wette absoluut is. Bedoelende, dat aangezien God nie verander nie, volgde dat die wette wat uit sy weese vloei ook absoluut is, dit wil sê, Die wette is altyd bindend op alle plekke, op alle mense. Dit is wat ek bedoel met Godse wette is absoluut. Het is altyd bindend oor alle mense en op alle plekke. En dat, ek gaan vanuit die veronderstelling dat ons allemaal sê dit. 
Verder werk ik met die aanname dat een plug is, ons plug is om Godse wette te gehoorzaam. Dat is wat ik bedoel als ik die woord plug gebruik. Dus dit is ons verantwoordelijkheid, die, die verantwoordelijkheid, die verplichting op ons om gehoorzaam te wees aan die wette van die Heere. Nou, voordat ik nou begin met die, met die inhoud, wil ik net sê, ek, ek het binnen my beschikbare tijd het ek soveel moeilijk probeer oplees vir die onderwerp, maar ik weet definitief niet alles nie. Dat was, dat was baie goed waar ik zelf nog vraag het, en dan wil ik sê dat as, as jullie iets hoor wat, wat jullie hoor wat niet helemaal recht is nie, wat niet helemaal cyber denken is nie, kom help my asjeblief recht, ek, ek wil graag self ook groei hierin om beter te denken daarover. Maar hoe ik dan nou hier weer denk is, um, die bykie wat ik al wel geleerd het, wil ik dan graag met jullie gaan deel. So kom eens beginnen met die eerste opskrif, hoe kom is dit belangrijk dat ons hier oor denk? En, en daar wil ik eerst eens sê, mens kan makkelijk als mens nou denk, hoe kom is dit nodig om te denken oor ons plichte? Ek kan mens plig, kan vir jou een baie koue en, en dooie woord klink. So dit kan, kan klink, maar het is, waar, waar is die hart daarin? Maar voor die christen is het niet. Dat is niet net een koude plig nie. As ons Exodus lees, dan, dan sê die Heere dat hij sy volk bevry vir aanbidding. Hy maak hulle vry in Egypte land om om te gaan aanbid by die berg Sinai. En dan wat doen hy by die berg Sinai? Is hy kondig sy wette aan. En wat hy dan moet sien is, wat is die Heere bezig om vir sy volk te sê? Hierdie is hoe jy een lewe leef van aanbidding. So, as ons Denk, ek gaan nou verder, gaan nou baie die woord plig gebruik, maar, maar kleer dit hiermee in, dit is nie vir die christen, maar net een ou plig nie, dit is aanbidding, dit is aanbidding van die heren, dit is een lewe van aanbidding, en aanbidding is dan ook gemeenskap met die heren, so dit is, dit is een intieme ding wat ons hier oor praat, aanbidding is in die oud testament, is het altyd die gemeenskap van die bruid, met haar bruidegom, die gemeenschap van die volk, met die, met, haar, met die Heere, met God zelf. En dis wat ons nou hier oor praat, as ons praat oor ons plichte, oor dit wat ons moet doen, dan praat ons van ons aanbidding van die Heere, en ons gemeenschap met die Heere, en dis, dis belangrijk. Een tweede rede is dat, dis baie makkelijk as jy nie recht denk oor die dinge nie, om op een verkeerde uit, eindpunt uit te kom dat jy baie vreemde ethische antwoorde gee op, op kwesties. En is uiters relevant dan. Die, die manier hoe ek op hierdie thema beginne, oor hierdie thema beginne denk het, was in die COVID-tijd, met die COVID-regulaties en die inperkings, en waar daar baie uiteenlopende standpunte was oor die eredienste, met die eredienste aangaan of met die kerkse dieren toewees. En uiteindelik was dit was het baie duidelijk dat ons broeders, vooral nou in die GKSA, was die predikante, was baie duidelijk in twee groepen gedeeld, waar vooral die ouderes het gesê, kerk dier het toe, en die jongeres het gesê, kerk dier het oop. En dan was die, waar, hoekom? Was verlang wat ons dan onder mekaar gesels het, hoekom is daar hierdie skuitslijn? tussen die, die ouwer predikante en die jonger predikante. Totdat, totdat van ons afgekom het op een paar artikels van die profies onder wie hulle ethiek geleer het. En die profies het een baie duidelijke standpunt gehad oor botsing van plichte. En as jy daar dan besef en jy luister na die ouwer predikante, dan hoor jy dit. En, en dit was dan wat hulle gebring het op die punt, wat hulle sê nee, in hierdie situasie wat hier aan die gang is, is die vijfde en die zesde gebod, bots nou met die vierde gebod, en die, die liefdes eis, die, die liefdes gebod eis, dat ons, ons moet ons naaste so lief hee, dat ons moet nie meer eredienst hee. En, en dis, dis een standpunt, voor die botsing van vluchte. So dit het baie uitwerkings op, op praktische dinge, op hoe ons dan nou gaan leven, en vooral ook vir medici, vir die wat, wat dokters is, sien, Louise sê, vir hulle is hierdie type goed, is nie baie ver nie. As, 
als iemand bij een dokter zou aanklop voor abortie, dan is hierdie dinge is, is uiterst relevant. Want onder zekere standpunten binnen botsing van plichten is het, is het recht. Je, je kan maar in sommige omstandigheden wel aborties krijgen. So dan wordt levens, wordt die dier bepaald. Die levens van klein babiekies. Maar goed, een laatste reden ook om het belangrijk is om hier oor te denken is dat ons elkeen kom baie gereeld in moeilike situaties, waar je te staan kom voor een keuze tussen twee opties, en je moet op een manier met jou nou besluit neem. En hierdie, hierdie systeme help jou om beter verantwoordelike besluit te neem. So kom ons geen nou eerst een vinnige oorzicht van die verskillende standpunten. Nou hierin uh, kan julle, as julle hieroor wil gaan lees, is een goeie boek om je te begin, is Norman Geisler's Christian Ethics. Hier is een redelike ou weergaal, hy lyk al baie mooier as hierdie. Maar daarin gee hy, sê dat daar is 6 hoofstandpunte as het kom by botsings van plichte. Die eerste drie van die standpunten is nie vir ons een optie nie, want hulle sê dat Godse wette is nie absoluut nie. Daar is nie absoluut is nie. So dan is, dit is net nie een optie om dit na te streef nie. Maar kom ek noem hulle name, Eerst een is antinomianisme, so dit sê, teen die wet, anti nomianisme die wet, en hulle sal sê, wel, om te lieg, is nie recht of verkeerd nie, want daar is nie, daar is nie enige wet in, daar is nie enkelike recht of verkeerd nie. Dan is daar, die, in Engels, die generalisme, ja, generalism, dan, het ek probeer denk, wat gaan dit nou in Afrikaans wees, Al, algemeenisme, of generalisme, maar generalism, um, en die daarin is situa- situationalism. Nou hierdie drie is, is, is eigenlijk sam breel termen, as, as baie groepen wat onder die drie val. Ons gaan nie dieper op hulle ingaan nie, uh, uh, want hulle al drie sê dat die wette van God is nie absoluut nie. So dan kry je nou die volgende drie, opties, wat oor die algemeen dier christene dier die geschiedenis wel aangang is. De eerste ene word genoem conflicting absolutism of botsende absolutisme. Dis nou maar ook een vertaling wat ek uitgedink het. Botsende absolutisme en dan is die tweede ene is graded absolutism of gegradeerde absolutisme en die laatste ene is non-conflicting absolutism of nie botsende absolutisme. So dis die drie opties wat oor die algemeen dier die geschiedenis dier christene wel aangaan is. Die eerste ene botsende absolutisme, dat jy kan al daarin iets sê hoor, is hulle pro die idee dat daar is wel botsings van plichte. Hulle sal sê, dat Godse wette is absoluut, maar as gevolg van die sondige wereld waarin ons is, dis nie in een, in een ideale wereld, met ideale mensen zal die wette van God nie, nie, nie met mekaar in botsing wees nie. Sal, sal nie conflict wees in die wette van die Heere nie, en in ons plichte nie. Maar als gevolg van die sondigheid in die wereld, veroorzaak het amper asof dit buig, hierdie wette wat normaal weg so is hy loop, buig het na mekaar toe, so dit wel bots. So dit is as gevolg van die sonde en die gebrokenheid in die wereld, wat die wette wel met mekaar, ons plichte wel met mekaar in botsing is. En dan is die, die uitweg voor jou is, jy moet kies voor die kleinste, die, die, die minste sleg, tussen die twee slechte opties. So al by, in al by gevallen gaan jy verkeer doen, jy gaan een van die twee geboeie, gaan jy breek, en jy kies dan voor die, die minste kwaad, die kleinste sleg van die twee, twee opties. Die tweede ene, die graded absolutism, of die gra- gegradeerde absolutisme, dit is die ene wat Norman Geisler self ook aanhang, hulle sê ook, dat daar is werkelijke botsings, in ons plichte, maar, dat ons, die, die wette van die Heere, is, is gerangskik, in een hiërarchie, en dan wanneer die botsing dan een plaas vind, tussen een wet, of een, een plicht, wat hoer op is, en een wat laar is, dan moet jy die hoer een nakom, en die laar ene 
dan nie nakom. Maar dit is dan niet een zonde nie. Jy kies vir die hoogste goed tussen die twee. So, so hoor, dit is, is een beetje van een ander klem. Die eerste ene sê, jy kies vir die minste sleg, en hierdie ene sê, jy kies vir die hoogste goed. En dan is al nie zonde ter sprake nie, sê hulle, want als je kies voor die hoogste goed, dan spreek God jou vrij. Hij verskoon jou in die oortreding van die laar af uh, gebod of, of plig. Maar dan die derde ene, is eigenlijk baie eenvoudig, dis die nie non-conflicting absolutism, so nie botsende absolutisme, dit sê eenvoudig, die plig, die, die wette en die plichte is nooit met mekaar in botsing nie, onder geen omstandigheid. Al wat daar is, is oonskynlijke botsings. So hulle sal sê, dat daar is sommige situaties wat, wat vir jou lyk, asof daar een botsing aan die gang is, dat is nie werkelijk so. Dit lyk so, so, maar daar is een oplossing daarin, al kan jy dit nie altyd dadelijk sien nie. Die probleem le nie by die, die plichte wat met mekaar bots, nie die probleem le daarin dat ons verstaan nie die plichte deeglik genoeg, die woord goed genoeg, om dit recht te definieer nie, en dan dikwils dan lyk dit vir ons, asof iets bots, maar as ons die woord beter geken het, as ons gesien het, dit is, dit is nie eindelijk die botsing hier te sprake. So dit is die drie, die drie groepe. Ek gaan vinnig sê, by, met een bykie kritiek lever op die eerste twee, en dan kan jylle afleid dat, ek, ek denk die derde en is die, die rechte een. So die eerste ene, die botsende, die ene wat sê daar is wel bots, botsings, en dat jy moet kies vir die minste slecht tussen die, die, minst, die kleinste sonde tussen die twee, dan is, het ek vier punte van kritiek daarop. Die eerste ene is dat, in die skrif het ons altyd die plig om te doen wat reg is, en nooit die plig om te sondig nie. En die ons binnen een botsing van plig, die die plig het om te kies, vir die sondige optie, wat minder sondig is as die ander ene, dan het ons steeds die plig in die recent scenario om te sondig. En die rechte ding om te doen is dus om te sondig. Dit beteken dat die skrif en per implikatie God self, ons in daai moeilike situasie beveel om te sondig en boonop dan ook nog ons aanspreeklik hou daarvoor. En op grond daarvan sê ek sê dat ons met die idee verwerp. Maar het gaan verder, die tweede punt vir kritiek is in Hebreus 4 vers 15, en lees ons, wat ons het nie een hoopriester, wat nie met ons swakhede medelaie kan heen nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Binnen hierdie, hierdie idee van een botsing van plichte, is sonde onvermijdelijk, jy gaan verkeerd doen, jy gaan sonde jy het nie een ander uitweg nie. Dit is een keuze tussen een minder sonde en een meer sonde, en uiteindelik moet jy dan nou in haar tijd met jy maar net vir die Heere om vergifnis vraag. Maar as ons Heere Jesus dan wel in alle opzichten soos ons versoek is, dan sal my eens moet sê dat hy was ook onder hierdie versoeking in een botsing van plichte. En as, as hy dan in hierdie type versoeking was, dan beteken dit dat al moendelike uitweg vir hom was om te sondig, en dan beteken het ons het nie meer een hoopriester wat sonder sonde is. So jy sal nie meer Hebreus 4 vers 15 kan aanhang nie, jy sal moet sê, of Christus was nie in alle opzichten soos ons versoek nie, of hy is in alle opzichten soos ons versoek, maar hy het wel gesondig. Derde punt van kritiek is in 1 Korintiërs 10 vers 13, dan beloof ek God daar, dat daar nooit een versoeking oor ons pad sal kom, wat so groot is, dat het onmoendlik is om te kan ontsnap nie, want God gee altyd vir ons uitkomst. Selfs in die ergste versoeking, gee God dit vir ons wat ons nodig het, om gehoorzaam te bly en te ontsnap van die versoeking om te sondig. Maar in hierdie situasie, dan gaan jy weer een streep moet trek, dier 1 Korintiërs 10 vers 13, want in hierdie idee van die botsing van plichte, is daar nie uitkomst nie al moendlikheid is om te sondig. Die laaste punt van kritiek is, aangezien Christenisse plichte altyd gekoppel is aan Godse wette, 
ons plig is om die wette te gehoorzaam, dan beteken het wanneer die plichten met mekaar bots, dat God zijn geboeie in daar die situasie ook in strijd is met mekaar. Dit beteken dan dat God het in die scenario, dan sê hy vir jou, jy moet hierdie ding doen, en jy moet hierdie ding doen, maar die twee is met mekaar in strijd. So God is bezig om die strijdige opdrachten vir jou te gee, wat vloei vanuit sy wese, wat dan beteken, hy is in strijd met homself. En, dit is dan die vierde rede, ook om ek denk, hierdie standpunt is baie duidelik een wat mens moet verwerp. En dit is die ene wat makkelijk is om te, te sê, daar is foute in op. Um, maar, hy word wel aangaan. So al is dit, al is dit dat het is makkelijk om, om te sien, maar hier is, hier is rechtig baie duidelike skrifgedeeltes, verse, die dinge in die bybel wat sê, dat ons, ons kan nie hierdie aanhang nie, is daar van ons broeders wat het wel aanhang. En, en mens moet het besef, as ons in een gesprek gaan met hulle, dan, dan kom ons achter, hierdie ding is levendig, en het is vooral levendig in die, in die kerke van die GKSA. Maar goed, nou kom ons by die tweede ene, die gegradeerde absolutisme. Nou daar is drie hoofgedagtes, daar is hoer en laar morele wette, daar is onvermijdelike botsings van plichte, en ge- geen skuld word toegereken nie, so lang jy die groter goed doen, goed van die plicht, twee plichte nakom. Nou, ek het, ek het nogal so hoë achting van hom en Keisler, ek, ek sien hom as een baie versichtige denker. So, oor die algemeen, ek het vroeger, laas jaar, ja, het was laas jaar, begin die jaar, het ek ietsie geskryf oor die onderwerp, en dan sien ek, dan sien ek kritiek raak, wat vir my so voorhand liggend lyk, en dan denk ek, maar ek moet hom dan verkeerd verstaan, want, want ek denk nie, Geisler sal so eenvoudige fout maak nie. Um, so, ek het te vermoede, dat ek dalk van sy goed nie recht verstaan nie, maar tenminste, hier is, hier is wat ek dan sien, van die punte van kritiek wat ek het op, op die graded absolutism. So Geisler gee in sy boek, gee hy die hele klomp, klomp voorbeelde, om te sê, kyk, hier is een klomp voorbeelde van werkelijke botsings van plichte, wat, wat is objectieve botsing van plichte, dit is nie net iets wat jy subjectief ervaar, of in die gevoelens voel dit vir jou soos iets, of het lyk vir jou soos iets nie, dit is werkelijke botsings van plichte. Nou, hy gee dan nou die lysie in sy, sy boek, om te sê, kyk, hier is die bewys, waarvan dat daar is wel werkelijke botsings. Nou, mens sou net kon gaan en sê, hier is een lys, van oonskynlijke botsings van plichte. Dis, dis nie net omdat het lyk soos een botsing, dat het noodwendig een is nie. So, ek kan net gaan naar die lys toe, en ek kan hom net so vat en sê, kyk, hier is een lys van oonskynlijke botsings van plichte. Die lys, self, is nie vir my genoegsame bewys daarvan dat dit wel bestaan nie. Dan, is het ook nie vir my duidelik binnen in Geisler's eie systeem, dat, dat, wel, dat hy wel rechtig sê dat daar botsings is nie. Maar dit, kom ek, kom ek probeer dit vir julle so verduidelik. Op bladse 120, dan sê hy, God exempts one form of one form is du- of his duty to keep the lower law, since he could not keep it without breaking a higher law. This exemption functions something like an ethical right of way. In many states, the law declares that when two cars simultaneously re- reach an intersection without signals or signs, the car on the right has the right of way. Common sense dictates that they both cannot go through the intersection at the same time one car must yield. Similarly, when a person enters an ethical intersection where two laws come into unavoidable avoidable conflict, it is evident that one law must yield to the other. So hy gebruik hier een beeld om ons, vir ons dit te verduidelik wat, hoe werk die systeem van waar die een die laar plig plek maak vir die hoerplicht, dan, dan sê die beeld is soos waar karre by een vierrichting stop aankom, 
en die een gee toe, so dat die ander ene kan deurbeweeg. En dis nou waar hy verduidelik, hoekom, wat, hoe hy hierdie botsings dan oplos, is die laar plig gee toe vir die hoer plig. Maar as, as ek myself in die skoene sit van die wat sê, daar is, so, daar is bots in die plig die eerste groep, dan sal hulle sê, maar, dit is nie wat ons daarmee bedoel nie. Binnen die beeld bedoel ons, hierdie karre het nie net gestop en vir mekaar toegegeen nie, hulle het in mekaar vastgeruid. En dat jou plig is om te kyk, dat jy nie in die deur vastruid waar iemand sit nie, jy moet probeer om in die sterk vast te ruid. Mik vir daar waar die minste skare gaan doen. So ek, ek sien nie dat hierdie idee dat die een wet gee pad vir die ander wet, dat daar dan wel een werkelijke botsing plaasgevind het binnen die systeem self nie. So uiteindelik denk ek, um, Kaisler is eindelijk maar net sê, daar is nie botsing van plichting. Oké, okay, ek gaan nou, ek gaan een bykie vinniger gaan op die kritiekpunte, so ek gaan net die, die punte noem. Een uh, volgende kritiek is dat dit is nie vir my duidelik hoe dit, hoe, hoe hierdie nie uitloop op die doel heilig die middelen. nie. Um, so hy gebruik die voorbeeld van een, om een leen te vertel so dat jy een leven kan red en dan sê hy dat die, die leen is wel sleg, die leen bly sleg, maar omdat jy dit vertel om een leven te red is, het, is die leen goed of is, is, is die uiteinde is goed. En uiteindelik is dit dan myns en siens een vorm van die doel, hy ligt die middele, wat op verskrikkelike uiteindes uitloop as jy dit oor ons gaan toepas. Een vierde punt van kritiek is, het is nie vir my duidelik hoe sy idee van exemption of vrystelling van, van, van oordeel, van jy het hierdie wet oortree, maar omdat dit die laar wet is, dan word jy daarvan vrygespreek. En hoe dit een verskil is tussen um, een uitsondering, want hy sê, dit is nie uitsonderings nie, jy moet vrygestel. Ok, ek gaan, ek gaan een paar oorslaan. Die laaste, die laaste punt wat ek, wat ek denk, nogals ernstige kritiek is, is op bladse 129, dan skryf hy, How can lying flow from the nature of God as truth? If all moral laws are rooted in God, then how can lying ever be right? Since God is absolute truth, very simply the answer is this, that lying as such does not flow from God's nature. A lie can never be justified by an appeal to him who is truth. However, while lying as such is never justified, lying to save a life is. But lying to save a life is really an act of mercy, and mercy is an attribute of God. But where we are lost the phrase, lying to save a life is an act of mercy, and mercy is an attribute of God. And then is my vraag, so I, I pass it here too, op, op ons menselijke vlak, that as jy lieg om a leven te red, is my dochterkie, <laughs> as jy lieg om een leven te red, dan sit het een genade daad wat jy doen, en genade is goed, dit is een van die eigenskappe van God, en, en daarom kan jy sê, wel, dit is wel, dit is gekoppel aan Godse karakter. Maar ek sien nie hoe hierdie dan, jy, jy kan het dan net so vat en sê, ok, sal het dan recht wees, as Jesus een leen vertel het, om een leven te red? Of sal het recht wees as God die Vader een leen vertel om een leven te red? Om, as a act of mercy. Ek, ek mag dal, dal maak ek een sprong, maar ek, ek sien het dat jy, as jy, as jy sê, goed, mense kan hierdie doen, en het is dan nou skielike act of mercy, en nou, nou is het gerechtverdig, nou sal nie meer iets fout daarmee nie, dan, dan weet ek, hoekom, hoekom kan Jesus dit dan nie ook doen? intuitief, voel ek net, hy, hy, hy kan nie dit doen nie, Jesus gaan nie leens vertel nie, God kan nie lief nie, en, en dis, dis dan my laaste puntje van kritiek, op, op hierdie, ek het so drie, drie oog gestaan. Als 
on the state. Okay. So now come on, Spidey. Need bots in the um, absolute test map. Gaan vinnig dier omgaan. Dit word opgesom in hierdie, hierdie vijf punte, dier Geisler. Godse onveranderlijke natuur is die bron van morele absolutes. God het sy onveranderlijke natuur uitgedruk in die vorm van sy wet. God kan nie met homself in strijd wees nie. Daarom kan nie enige van sy morele wette met mekaar in strijd wees nie. Alle morele botsings of botsing van plichte is dus net oonskynlik. Ons kan by die vraag en antwoord kan ons nog een beetje verder daar oor gesels. Ek wil nou kom by die voorbeelde wat ek genoem het van Abraham, Isaac, die vroedvrouwe en sovoorts. By Abraham in Genesis 20 en Isaac in Genesis 26, dan krijg je hierdie, hierdie interessante ding, dat hulle al by pa en sien later vertel mense siens alleen om nie in die moeilijkheid te kom nie. Hulle weet, hulle is nou onder die onder heidense volke en hulle, hulle sê, wel my vrou is so mooi, hierdie heidene gaan my wil doodmaak om haar vir haarself te neem. En dan gaan hulle na hulle vrouwens en hulle sê, vertel asjeblief, saam met my hierdie leen, dat jy net my sissy is, so dat ek nie doodgemaak word, word nie. Nou, as jy in die context gaan lees, net voor dit, is het elke keer dat God het nou net aan Abraham en aan Koran met, met Isaac, het hy vir hulle beloftes gemaakt. En hy beloftes behels dat hulle gaan lewe. So wat gebeur, wat, wat word in die context hier gewys? Nie dat hierdie wat hulle doen reg is nie, maar juist dat hulle is nie bezig om Godse beloftes te gloe nie. Hier is een uitvliesel van klein geloof en dan sê die gevolge daarvan dat hulle beland in verskrikkelike groot moeilikheid waar al by kere is dit op die punt dat hulle vrouwens gaan afgevat word. En in Abrahamse geval was daar die belofte was gemaakt in die jaarse tyd gaan Isaac gebore word. En nou is het in die tydperk wat Sarah amper by een ander man beland, wat baie interessant is, in die lichaam van dat sy al so oud is, en dat Abraham nog steeds denk, maar sy is so mooi, dat die mans gaan alweer allemaal wil hee. Maar een ander ding, wat, wat opvallend is, is, al by kere, is het, is, is het iemand met die naam, wat genoem word, Abimelech. Nou, Abimelech kan het die titel wees, van die, die koning in die streek, maar ek het aanvankelijk het ek gedink, jy, die arme siel, <laughs> al by kere, loop hy om so vast, hy dink, ja, wel, hy vraag, is hierdie jou, is hierdie jou vrou, is dit jou sissy, en dan sê die, ja, nie is my sissy, goed, ek wil haar, hy is my vrou, en dan word hy amper doodgemaak, daarvoor dat hy hierdie vrou nou geneem het, as hy wil vat, as hy vrou, en dan gaan dit so rekje later, en hier kom hy ander ou aan, alweer, en dan vind hy, jy is daar ander ou, sy, sy sien, <laughs> dan doen hierdie selfde ding. En ek denk, wat, wat die Bijbel ook, wat, wat die Heere ook vir ons hier wil wees, is hoe, hoe sondes ook oorgedra word, van, van pa na sien. Hoe Abraham een sekere ding doen, en hoe Isaac dan Korana precies die selfde ding doen. En dan krijg dit weer daarna met Isaac en, en Jacob, waar Isaac sy een sien voortrek, en Jacob doen dan uiteindelik die selfde. En jy sien die gebrokenheid van hierdie mense. So wat is, wat is hierdie, dit is, mense sens, is het eenvoudige leens, maar het is, op een ander vlak is het vir my eindelijk bemoedigend, om te sien dat hierdie is, hierdie is sondaar, het is sondaar wat die Heere gered het, het is nie mense wat volmaak, perfect, sonder sonde is, nie, as, as die prentjie van die aardvaders was, dat hulle het geen sonde gehad, en dan zou ek uiters moedeloos geraak het, elke keer as ek hulle geschiedenis gelees het. Goed, die vroedvrouwe en ek soer is een, Ons lees daar van hoe die vare oe vir hulle beveel het om die sienkies dood te maak. En dan lees ons in vers 17, maar die vroedvrouw het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egypte aan hulle gesê het nie, maar die sienkies laat lewe. En dan roep die vare oe hulle in, so hoekom het hulle dit gedoen? Dan sê die vroedvrouw, die Hebreeuwse vrouwe is nie soos die Egyptische, soos die Egyptische nie, want hulle sterk, voordat die vroedvrouw by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvrou wel dadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie machtig geword. En omdat die vroedvrouwe God gevrees het, het die huisgesinne aan hulle geskenk. 
Nou hier is het een klein beetje moeilijker, want het, het lijkt alsof een, wel hulle het, hulle het nie die babiekies doodgemaak, die sintjes, dit is baie duidelijk. En die rede daarvoor word gegee, want hulle die Heere gevrees. Maar dan lijkt het alsof hulle een leen vertel vir die farao. En omdat die daarna sien, is dat die Heere hulle sien. Die Heere was vir hulle goed, en hy het vir hulle ook ges, gesinne gegeen. So is het dat die Heere hier een leen geseen het. Omdat hulle gelieg het, het die Heere vir hulle goeie dinge gegeen. Maar ek denk as mens in die tekst mooi kyk, dan sien jy, die voetvrouwe het God gevrees, en nie gedoen soos die koning van Egypte aan hulle gesê het nie, maar die sienkies laat lewe. Waarin is die vrees gekoppel? Is nie aan dit wat hulle dan na die tyd vir die vare oor sê nie maar is daarin gekoppeld dat hulle die sienkies nie doodgemaak het nie. En vrees vir die Heere het hulle die sienkies nie doodgemaak nie. En as hy dan bykie later weer verwijs word, dat op grond van hulle vrees vir die Heere, die Heere vir hulle toe huisgesinne gegee, dan denk ek met mens het koppel daaran, dat hulle die sienkies nie doodgemaak nie. Hulle het die Heere so gevrees, en nie die vare oor gevrees nie, en daarin het hulle die sienkies doodgemaak. Nou, is hierdie een leen? Eenvoudig, as jy dit net so lees, dan, dan lyk het het lyk vir sy leen. Maar daar is, broeders, wat het ook al op een ander manier verduidelik het, wat, wat gesê het, het kan ook wees dat die vroedvrouwe het dan een reeling getref met die vrouwens wat in kraam gaan, dat hulle gaan wacht, totdat hulle wel klaar geboorte geskenk het, en dan daag hulle op en help van daar verder. En dat hulle dalk die, die um, ander vrouwens opgeleid het, om mekaar meer te help, dat die vroedvrouwe uiteindelik moendlik hier die waarheid praat, hulle was nie self teenwoordig nie, maar hulle was hier die planiekie wat hulle gemaakt het, dat hulle, hulle is nie teenwoordig het nie, so hulle kon nie die babiekies doodmaak vir hulle bijgeboorte nie. Nou, dit is een, dit is een interessante theorie, um, ek denk al is een bykie bespiegeling daarin, jy, jy sien nie iets in die tekst daarvan wat het self wees nie, um, maar het sê dit is dalk moendlik dat het nie alleen was nie. As het een leen is, dan denk ek nie die dat die Heere vir hulle goed is en vir hulle hierdie, hierdie huisgesinne gegeet het, is op grond daarvan het hulle leen vertel het nie. En nou kom ons by Samuel, in 1 Samuel 16. Nou hierdie is een baie interessante geval waar, waar die Heere vir Samuel sê dat hy moet nou een nieuwe koning gaan sal, vir, vir David gaan sal, maar dan sê Samuel vir die Heere maar, as Saul hier van uitvind, dan gaan hy my dood maak. En dan sê die Heere vir Samuel, vat een bees saam, ek denk is een bees, maar vat een offer dier saam, en as hulle jou dan vraag, wat kom doen jy hier, dan sê vir hulle, jy kom om een offer te bring. En dit is precies wat dan gebeur, hy vat die offer dier saam, hy kom by die plek aan, en die mense vraag hom, kom jy in vrede, en dan sê hy, ek kom om my offer te bring. En dan bring hy die offer, en daarna dan salf hy ook vir David. Nou, ek het hierdie, hierdie voorbeeld as pres ook uitgekies, want ek sou sê, dit is duidelik dat hierdie kan nie alleen wees nie, want dan beteken dat God het vir Samuel beveel om te leeg. So wat, wat hierdie mens dan nou help, is binnen die, die ene wat sê, daar is nie botsing van plichte nie, wat, wat moet ons doen dan, is ons met die Bijbel rechtig diep bestudeer, om te kyk, maar wat is die Bijbelse verklaring van elkeen van Godse geboeie? Soos as het kom by, dat jy met jezelf onderwerp aan die gesag wat boor jy gestel is, dan sê dit nie onbeperkte gehoorzaamheid. As jy in die licht van die skrif in sy geheel gaan kyk, die, def, die, die dit mooi gaan definiere, gaan jy sien, het is beperkte gehoorzaamheid binnen die sfeer. So, en, en so kan het dan ook wees, dat as het kom by leens, as mens mooi die skrif gaan deurlees, dan gaan daar sekere scenario's wees, waar jy sien, maar, hierdie, hierdie help my prakties. So in hierdie geval, wat het gebeur? Dit wat Samuel vir hulle sê, is waar? Hy was daar, om my offer te bring. Maar hy, hy het nie die verplichting op hom, om vir hulle te sê, wat gaan hy alles nog doen? So, partij sal sê, ok, maar hy, hy het hulle nou bedrieg daarin, maar, Dit, sê, dit help jou tenminste om te dink, daar is ruimte dat jy, jy hoef nie vir allemaal alles 
alles te vertellen. Nou, om, om, ek denk, een baie sinvolle studie sal wees, is om te gaan kyk hoe, hoe tree Jezus dan nou op word, en sy gesprekke met die fariseers, hy, hy gee nie vir allemaal een antwoord nie, as iemand om iets vraag, dan sal hy dikwil, sal hy net dood, partij keer sal hy net dood en voudig nie antwoord nie, of die antwoord wat hy gee, is glad nie een antwoord op die vraag wat hulle gevraag het nie, en, en dis dan sekere dinge wat jou kan help om te sê, in sommige situasies, hoef jy nie die vraag te antwoord nie. Jy, jy hoef nie die pers, vir die persoon die antwoord te gee, waarvoor hy, waarvoor hy vraag nie. Jy kan om antwoord met te vraag. Jy kan om antwoord weer oor iets anders te praat, en, en het is nie een leen nie. So ek, ek denk mens moet, mens moet dan mooi gaan kyk, wat doen Jezus in sy gesprekke, want dus Jezus kon nie gelieg het nie. Ja, en dit kan een mens dan nou help, as het kom by die vraag oor leens. Kijk, die laaste ene is dan nou Raghab. Nou Raghab word geprys in die Nieuwe Testament, in die Breers 11 vers 31, hierdie geloof het Raghab die hoer nie saam met die ongehoorsam is omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Jakobus 2 vers 20, of 25 en 26, en Raghab die hoer nie ook net so, sy nie net ook so gerechtverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang, met die ander pad weggestuur het nie. En soos die lichaam sonder die geest dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. Nou, dis, baie keer word hierdie op dieselfde manier gebruik as die vroedvrou. Het is sê, maar kyk, raag op het die leen vertel, en hier in die Nieuwe Testament word het gesê, maar het was goed. Sy word geprys vir die leens wat sy, vir die leens wat sy daar vertel het. Maar dan weer denk ek, ons het mooi gaan kyk wat staan in die tekst. In die Breers 11 staan daar, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Die Breers 11 is nie bezig om iets te sê oor dit wat sy, die leens wat sy vertel het. Het is alleen bezig om te sê, om haar te prijs daar oor dat sy die spioene wel in vrede ontvang het. Want omdou, wat is hier aan die gang? Hier is die vijandse spioene wat hier aankom. En hier kom sy en sy, sy ontvang hulle. Dus in een sekere sin is hy bezig om hoogst verraad te pleeg ten die mense van hierdie goed. En, en daar sien jy ook iets van een verandering wat aan haar kant plaas gevind het. Maar dit is die, die, wat hier voor geprys word, die feit dat sy die spioene in vrede ontvang het. In Jacobus, dan sien mens, gerechtverdig, toe sy die boodskappers ontvang en met de ander pad weggestuur het. So weer, word daar nie enig iets gesê van die leen wat sy vertel het nie. So die skrif is stil oor die leen. Die skrif is nie bezig om die leen goed te praat, of slecht te praat, uitdrukkelijk raag op sy, sy leen nie. So dan moet jy nie, jy moet dan nie gaan, gaan denk dat hierdie twee is bezig om die leen te sê, maar die heren seen die, die leen nie. Ek sou sê, wat het raag op daar gedoen? Sy het geleeg. Die bybel is baie duidelik, ons, ons moet nie lief nie, mag nie lief nie. Wat moet sy dan nou wel gesê het? Ek het nie idee nie. Dit is baie moeilik. Ek, ek weet, ek sal nie, ek sal nie weet wat om in die oomlik vir die manne dan te sê nie. Goed, maar is dit uiteindelik waar oor Joshua 2 gaan? Om alleen dat het hierdie gedeelte gaan nou oor van is, is leens goed of slecht? Nee, wat, wat gebeur hier? Ons sien hier hoe God is sonder red. Een vrou wat wat een prostitiet was, ek kan nou niet, ene wat een stuk brand uit is, wat in die vier hoor, en hoe die Heere kom, en haar met haar leens vir homself grijp uit die vier uit. Jy sien die hele stad het gehoor van die Heere, amal het gehoor van hom, amal het gehoor van sy groot werke, maar dan sien jy hier die groot contrast. Amal is bezig om recht te maak vir die oorlog tegen die Heere en tegen sy volk. Amal is bezig om te bewe, en sy bewe ook, maar het is een ander soort bewe. Hier is die bewe van iemand wat tot wedergeboorte gekom het. Dit is die bewe van iemand wat nou gloe in die God van Israel. Hulle het gegloe in, in een God wat 
plaaslik in een gebied gebonden is, en aan een volk gebonden is, nou wat sê sy, sy sê nie, die God van die gebied nie, sy sê die God van die hemel en die aarde, sy is bezig om een beleidings te maak, dat hier die God is die ware God, die iets radikaals verander in haar, en ek denk een goeie manier om het te beskryf, is vrees vir die Heere, of die vrees van die Heere, in die Bijbel word daar gepraat van twee soorte vrees, Je kan kry die ene kry by Adam, toe in sonde val, dan lees ons, en hy was bang, hy het gevrees, en wat maak, wat veroorzaak is, dat hy, hy gaan kryp weg, dat hy weer weg van die Heere afkom, dit is die een soort vrees, die een soort bang wees, van die Heere, en, en mys lees in openbaring, dat met ons Heere sy wederkomst, gaan al die ongeloofig is, daai bang uit hy, hulle gaan nie met ons Heere Jesus sy wederkomst, voor hom neerval, en hom aanbid, en vir hom vergifnis vraag nie, hulle haarkloop in die grotte in, en sê vir die berge, val op ons, maak ons toe, want ons kan nie voor hierdie God staan nie, hulle haarkloop van hom al weg, maar wat doen die vrees van die Heere, die vrees van die Heere is een wat sê, ek kan nie van hierdie God af weg haarkloop nie, ek kan nie van hom al weg haarkloop nie, ek moet naam toe haarkloop, ek kan nie vir hom wegkryp nie, ek moet vir hom kniel, ek kan hom nie haat nie, ek moet hom lief hee, ek moet hom geniet en ek moet hom dien, ek kan nie vecht tegen sy volk nie, ek moet deel van sy volk word, en dit is uiteindelik wat, ek denk wat hier in Raghap 2 gebeur, is dat die Heer is bezig om te wees, hoe hy een sondaar vrou, vir homself red, en ons weet die geschiedenis wat daaruit volg van Raghap.